ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് എൽ എസ് എസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയും അത് ആദ്യം ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ഓരോന്നിനും എത്ര സ്കോർ വീതമാണുള്ളത് എല്ലാം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ കോളം പ്രൊവൈഡ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ബ്ലാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ദ കിങ് വിദ്യാധര വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ആര് കിങ് വിദ്യാധര ഹി ഡിക്ലെയർ പിങ്കള ആസ് ഹിസ് പിങ്കള ആരായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് അത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നൗ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പിങ്കള ആരാണ് ആയത് സക്സസ് അല്ലേ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണ് ആയത് ഓക്കെ അപ്പം സക്സസ് ഓക്കെ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കേണ്ടത് യു സി പിന്നെ ഇ എസ് ഒ ആർ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വാക്ക് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്രേസ് ദ നെയിം ഓഫ് എ ബേർഡ് ഈസ് ഹിഡൻ ഇൻ ഇറ്റ് നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അതായത് ഒരു ബേർഡിൻ്റെ നെയിം ഇതിനകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ബേർഡ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ആരാണ് നൈറ്റ് ഉണ്ട് നൈറ്റ് ഇൻ ഗേൾ നൈറ്റിങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബേർഡ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിനകത്ത് യെസ് നൈറ്റിങ് ഗേൾ ഓക്കെ അപ്പം അത് ചേർത്ത് അങ്ങോട്ട് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇത്രയും ഉള്ളൂ പരിപാടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആ ആഡ് മോർ ലൈൻസ് ടു ദി പോയം യൂസിങ് ദ ഹിൻ ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് ത്രീ മാർക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ത്രീ മാർക്സ് ഉണ്ട് വെറുതെ വിട്ട് പോകരുത് നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് മൂവിങ് ത്രൂ ദ സ്ട്രീം ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ് ലിറ്റിൽ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈങ് ഇൻ ദ സ്കായ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പിന്നെ ഹിൻഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ആ ക്യൂട്ടി ഗേൾ ക്യൂട്ടി ഗേൾ സിംഗിങ് ഓൺ ദി സ്ട്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടി നടക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാം അല്ലേ സിംഗിങ് ഓൺ ദി സ്ട്രീറ്റ് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വേറെ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂട്ടും ഗേളും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ സിങ് യൂസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിന് എങ്ങനെ പറയാം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കൊടുക്കുക മീൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂട്ടി ഗേൾ എന്ന് കൊടുത്തില്ലേ അതേപോലെ ഫ്ലവേഴ്സിന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നൈസ് ഫ്ലവർ നൈസ് ഫ്ലവർ ഡാൻസിങ് ത്രൂ ദി ലാൻഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്തു അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം ഇതിന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് പപ്പ് പപ്പിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബോയിയെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബോയ് സ്വിം ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫോർ ലൈൻസ് എഴുതാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പേരെ എടുത്തിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ പാടി ചേർത്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതിനെ പേയറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ക്യാച്ച് നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് ക്യാച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിരിക്കാറുള്ളത് ഫിഷിനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാച്ച് എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫിഷ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം അടുത്തത് സോ സോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടുക ഓക്കെ എന്താ നട്ടിട്ടുള്ളത് സോ എന്നുള്ള വേർഡൊക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ പിങ്ക്ലയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇതൊക്കെ മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ സീഡ് അല്ലേ വിത്താണ് അടുത്തത് റീപ്പ് റീപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്താണ് കൊയ്തെടുക്കുക എന്താണ് ക്രോപ്പ് അല്ലേ ക്രോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കൊയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ താഴെയുള്ള ബോക്സിനകത്തും എഴുതി കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ റീ അറേഞ്ച് ദ ലെറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ദ ലെറ്റേഴ്സ് എന്താ പറയുന്നത് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് ഗിവൺ ലെറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഗെറ്റ് എ മീനിങ് ഫുൾ വേർ
എൻറ്റി മർച്ചൻറ്റ് ഓക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം മർച്ചൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാനുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഡിസ്ക്രൈബ് എസ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വിത്ത് എ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹിൻഡ് നമുക്ക് ഹിൻഡും തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് നോക്കുക ത്രീ മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം സെൻറ്റൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുക ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ചാണ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ടൗണിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടായിരിക്കും സ്വീറ്റ് ഷോപ്സ് മധുര പലഹാരങ്ങളുടെ ഷോപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഫിഷ് സെല്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ വിൽപ്പനക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറിയ ഡോഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത് ക്യാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം അല്ലേ പിന്നെയോ ചിലപ്പോൾ പെറ്റ് പെറ്റ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ അല്ല പെറ്റ് അനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ വെഹിക്കിൾസ് സൈഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെയോ ബിഗ് സ്മോൾ ഷോപ്സ് ബിഗ് ഓഫ് സ്മോൾ ഷോപ്സ് വലിയ ചെറിയതുമായ ഷോപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പ്യൂപ്പിൾ ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ദർ ആർ മെനി ബിഗ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഷോപ്സ് അവിടെ ഒരുപാട് ബിഗും സ്മോളും ഷോപ്സ് ഉണ്ട് ദർ ഇസ് എ സ്വീറ്റ് ഷോപ്സ് എന്ന് പിന്നെ ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് സ്വീറ്റ് ഷോപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട് ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം പിന്നെ പീപ്പിൾ ആർ വോക്കിംഗ് ത്രൂ ദി മാർക്കറ്റ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പിന്നെ മാർക്കറ്റിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ എഴുതി ശീലിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഒരു ഫൈവ് സെൻറ്റൻസ് സിക്സ് സെൻറ്റൻസ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക സിക്സ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കുക ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഹിന്ദി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ സെൻറ്റൻസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വാക്ക് അടുത്തൊരു പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബായ്